Thank you. Bye. Hi, everybody. Sorry. How are you? You. <laughs> Good. Sorry, I don't know what happened. I was just trying to jump into the, the, the classroom and didn't let me. So I had to go to the website and do it all over again. Okay. Nice. Full house. Great. Excellent. How are you, everybody? Turn on the camera just for a while. I know that maybe you have some problems with the internet. It's going to be windy tonight and probably it's going to rain tomorrow. Mañana tal vez llueve, entonces vamos a tener un poquito de problema. I like to see everybody. Okay, we have Vanessa. Hello, Vanessa. Catherine. Please rest. Try to turn on the camera just for a while, okay? Hi, Guadalupe. Hello. Okay, nice. Todos vienen de módulo 1, right? Yes. Ya se conoce. So, el, eh, presente si usted. Ah, no, no. <laughs> okay. Los ocho minutitos que nos tardamos los vamos a reponer al final, okay? So, don't worry about that. Okay, nice. Um, let's see. I'm just going to start with a quick icebreaker. Uh, let's see. Sara, how was your day? Hello, Sara. Hello, hello, hello. Sara, can you hear me? No, she can't hear me. Let's see. Claudia, hi. How was your day? Claudia, can you hear me? Try to unmute. Ah, you're mute. You can't hear me. Okay. Let me see. Do you hear me, everybody? Yes? Vanessa, can you hear me? Yes. Okay, great. Let's start here. Uh, Vanessa, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Mm, good. Good. Okay. Yeah. Do you work or only study? Work. Work. Okay. Yeah. Good. What do you do? What's your occupation? Thank you. Uh -huh. What's your occupation? Profession. Uh -huh. yeah. And call center online. Ah, okay, great. Good one. Yes. Okay. Good one. Okay, Roxana, hello. Darwin is coming. Good. All right. Roxana, how was your day? Roxana? Can you hear me? She's connecting. Okay, Darwin, how was your day? Darwin, can you hear me? Check the microphone. Probemos ahorita todos los micrófonos. Check the microphone. Ya probamos okay. a Vanessa. Good. Okay. Yes. Good. All right. Así good night. Hi. Hello. Good evening. Good evening, good night. Good, hello. Okay, good. Well, my name is Carolina Rosales. Okay, Roxana, what could be the problem? But the rest can hear me, right? Si me oyen? O se corta? Yes. Yes. Si se oye, okay. Yes. yes. Okay. Vamos a ir probando eh, la, las tools. A veces es conectividad. En la clase anterior, ese problema tuvimos al, con algunos. Es, eh, por el internet se cuando ya todos estamos eh, conectados y también en casa están viendo Netflix y chateando pues ahí se, se bloquea un poco eh, so vamos a ir probando eh, todos los días las 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 tools si están funcionando para que podamos tener la clase bien okay so my name is Carolina Rosales I'm going to be your teacher for the following weeks y eh, les voy a mostrar rapidito eh, cómo empezamos para que tengan un poco la idea de cómo vamos a llevar esa clase Mm -hmm. Yeah, sorry, Darwin. Okay, no problem. Acuérdense de usar el chat si tienen alguna pregunta o algo. Cualquier cosa, si tienen que levantar o tienen problema. The microphone eh, for Claudia, okay. Roxana, Brian, and okay. Okay, let's try. Let me show you my screen. Okay, well, again, my name is Carolina Rosales, and um, 
in the following class. Chat is jumping here. Okay, do you see my screen? Okay, yes. I, great. I have a friendly reminder. Yes. Um, revisen sus credenciales de la plataforma para ver si pueden entrar. ¿Han podido entrar ustedes eh, en esos días? Yes. Okay. yes. Vale. Cualquier cosa que tengan problema, me lo ponen en el WhatsApp porque eh, para poderlo revisar lo antes posible antes de la siguiente clase y que lo puedan tener resuelto. Si tienen problemas que no se les ha actualizado el módulo, si todavía les aparece el módulo 1 o si no reciben eh, apropiadamente el, el link. Ahora, una recomendación para esta clase, para mi clase, es que tengan un cuaderno a la mano, ¿ok? Eventualmente vamos a hacer actividades escritas, ¿verdad? Y eh, en ese cuaderno pueden eh, explorar pues lo que estamos viendo del tema y hacer sus propias notas, sus propias fórmulas, si necesitan dibujar, traducir. Y en algún momento dado les voy a pedir como un screenshot. El cuaderno me parece que es una herramienta que hoy en día necesita. I saw a message, maybe the subchat. Okay, now today's topic is um, means of transportation. So do me a favor, in the chat, type that means of transportation you know, the vocabulary of transportation you know. Can you type in the chat? Transportation, what vocabulary do you know about transportation? Type in the chat. Hacemos el chat y escribamos por vocabulario relacionado a transportation. Motorcycle, boat, bus, plane. Good one. Uh huh. More vocabulary, people. What vocabulary do you know? Bike. Good. What about the verbs that you use with the transportation? Que verbo ocupo con motorcycle? Que verbo ocupo con boat? Que verbo ocupo con bus? Compartiment, share. Que verbos ocupan con ese vocabulario? Drive. Drive, very good. Okay, what do you drive? What do you drive? Uh -huh. But don't translate. Tell me what do you drive? Tengo una pregunta. Quiero saber qué maneja. Ah, but don't translate. Quiero saber qué conduce. A car, very good. I drive a car, good one. ¿Qué verbo ocupo con motorcycle? ¿Qué verbo puedo ocupar yo con motorcycle? ¿Qué verbo se ocupa con motorcycle? ¿Cuál se les viene a la mente que podríamos usar? Right, very good. Ride a bike, ride a motorcycle. Very good. Okay, good. So, the question that we have today for the class is how do you get 
to work. This is the question for the class. Let's see. ¿Qué opciones me pueden dar de respuesta? How do you get to work? ¿Cómo llegan al trabajo? No es el camino. Quiero saber qué medio de transporte ocupan para llegar al trabajo. How do you get to work? Just a car. I drive a car. Good. What else? A bus. I take the bus. Good one. Okay, now we have some phrases that we can use for this question. Let me share that whiteboard with you. Well, the question is, how do you get to work? I can say, I drive to work. What's going on here? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Can you see the whiteboard? Yes? Drive to work. Okay. I can say I take the bus. I can also say I walk to work. Okay. What other possibilities do you think I can use? ¿Qué más posibilidades puedo tener para, para saber cómo llego a trabajo? ¿Qué más puedo decir? Let's check the chat. I arrive by bus, I take, uh -huh. mm -hmm. I take, oh great, yes Stephanie, I take a taxi or a cab. And this is really good. I take taxi or a cab. Cab and taxi are the same, okay? Uh, the taxi and the cab are the same. Normally I use taxi in California probably and cab I use it in New York, but it's basically the same, not a big deal. Now what other options? I get on the train, good. I take the train, good. I take the train. So, I have a question. Do you take a taxi or an Uber? If you need to take a taxi, what do you prefer? Taxi or Uber? I drive Uber. Uber. I take an Uber. I take Uber. Because it's a brand, porque es marca, vamos a decir, I take Uber. Let's give some opinion. I take Uber. I need you to tell me your opinion about Uber. What do you prefer, a taxi or an Uber? And why do you prefer a taxi or Uber? Aquí podemos usar un adjetivo, okay? Si le gusta más Uber, ¿por qué? Safe, fast, cheap. Ah, good one, Juan. Uh, what about the bike? It's, I ride a bike. Vamos a tener cuidado con el verbo. I ride a bike. Okay. Ahora, en el chat me ponen, la pregunta que les tengo ahorita es un poquito diferente. Si yo tengo solo la opción de taxi, what do you prefer? Prefer, let me check in the chat for everybody. Taxi or Uber. Check the chat y me contestan en el chat. ¿Qué prefieren? Uber, good. Okay, check in the chat as fast as you can. Uber, 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 okay. Make commercial for Uber, okay? Everybody prefers Uber. Okay, more opinions. I need more opinions. What do you prefer, taxi or Uber? I take Uber. Uh -huh. It's fast, okay? It's faster. It's faster. Cuando usemos comparativos, que aquí es más rápido, le vamos a usar la ER al final faster. 
I prefer Uber because it's comfortable and safe. Good one, Stephanie. Mm -hmm, good. Now, your opinions. Uh, try to make a public uh, opinion, please, um, Stephanie. Yeah, it's for everybody. All right. Ahora, en el chat, ya que la mayoría dijo Uber, necesito un adjetivo. Ahí alguien me decía que es faster, alguien me decía que es comfortable and safe. Ponga un adjetivo. ¿Por qué prefieren Uber? Why do you prefer Uber? I need your opinion. I need an adjective. Why do you prefer Uber? Faster, good one. More opinions, more opinions. Why do you prefer Uber? Cheap. Rentable, algo así creo que se pronuncia. Can you repeat that one? Repitemos. Rentable, algo así, rentable, algo así. Uh, rentable is like uh, que te da como ganancia. Algo así. Rentable. Mm -hmm. ¿Eso sería? Mm, podría decir. Uh -huh. Ah, that is profitable. Si yo manejo, manejo Uber y es my business, es mi negocio, es profitable. Yo obtengo ganancia de ahí. Sí, es como rentable, profitable. Uber is cheaper, good, faster, good. Excellent. Ok. Very good. So, today, if you see, vemos que estamos hablando de algo bien sencillo que usamos todos los días. Transportation, ¿ok? ¿Por qué estamos viendo eso? Porque vamos a ver un poquito de simple present y vamos a hablar de hábitos, hábitos y costumbres, ¿ok? Today's lesson, con transportation, we talk about simple present. Y todos me lo han usado muy bien today. It's handy, very good, comfortable. I prefer Uber because it's faster. Good one. Simple present empieza con un sujeto, subject. Y esta, la fórmula la pueden anotar en el cuaderno. Un verbo en forma básica. Verb, base form. Y complement. Ok. Simple present lo voy a usar para... Habitual activities, habits, traditions, daily routines, lo que hago todos los días. Something that is permanent. Something that is a fact. Es un hecho, es algo real de mi vida y real en mi tiempo general de vida. Okay? General present. Okay? So, it's a good example. Work. I work in a call center. Okay. Es daily routine. Lo hago todos los días. Es permanente. Yes. Tengo trabajando acá tres años, so es permanent. No es un temporary job. No es, no es temporal, no es de Navidad. Es permanent. So I work in a call center. Es un hecho, sí, de aquí recibo mi cheque. Es una realidad. Y mi vida, hoy en día, se centra en ese trabajo. I work in a call center. Ok. So, no me complico y solo ocupo sujeto, verbo y complemento. ¿Alguien sabe cómo lo digo en negativo? No. No. Ok. Si yo no hago eso, I say I don't, I don't, I don't, I don't work at a restaurant. At a restaurant. I don't work at a restaurant. Con esto ya lo hago negativo. ¿Qué necesito? Un auxiliar que es do y lo combino con not. ¿Ok? Y ahí tengo mi negativo. Eso solo para simple present. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ver otras formas de combinar el, el not con otro auxiliar para hacer otros negativos. Pero ahorita solo eso. Y si yo necesito hacer una pregunta, me traigo este do al principio. Wait, wait, wait. Si yo necesito hacer una pregunta, me traigo el tuyo al principio y digo, do you work on Saturdays? Okay. 
Aquí yo tengo como lo muy básico de Simple Present. ¿Para cuándo? Para cuando hablo de daily routines, cosas que me pasan todos los días. ¿Qué pasa si el sujeto ya no es I y el sujeto es she? ¿Cómo lo digo en afirmativo? ¿Alguien tiene una idea? Somebody knows. She is. She is. Hmm. No, I don't have is here. You see, no tengo oh, is. Sorry, okay. I didn't work. Uh -huh. ¿Qué podría usar yo acá? Yo tengo que la fórmula es el verbo, eh, eh, I'm sorry, the subject, the verb, okay. and the complement. She works. She, she works. She works. Okay. She works every day. ¿Qué es lo que cambia en la fórmula? Tengo el mismo sujeto, pero ahora cambio mi fórmula a S form. Le pongo una S al verbo. Y con eso lo único que digo que eso es presente y es tercera persona. Si recordamos, tercera persona es he, she, and it. Y siempre le pongo el complemento. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo hago negativo? O she, pero lo quiero hacer negativo. ¿Quién, cree, quién sabe qué puedo hacer acá? ¿O qué cree que puedo hacer acá? No. She doesn't. She doesn't. ¿Qué es lo que yo hago acá? Hago otra contracción y agarro el auxiliar does, que es para he, she, and it, siempre y únicamente en simple present, y le pongo el not. Y ahí tengo esa contracción, she doesn't. Y sigo igual. She doesn't work on Sundays. ¿Qué es lo que hice? Le agrego el verbo en forma base, como me decía la fórmula, pero como es tercera persona, en negativo lo pongo doesn't. Como tengo la S, Acá, si ustedes se fijan, ya aquí tengo una S que me pide acá para el he and she and it, ya no se lo pongo acá, se lo dejo solo acá. El simple present no se traduce, simplemente me sirve para ubicarme el does y el do, para ubicarme que es uh, simple present, que es tercera persona, pero no tengo que traducir. Y si tengo que hacer una pregunta, me traigo el does al principio y digo, does she work at home? Ella trabaja en casa. Ok. Y ya tengo la pregunta. No necesito traducir uh, el does. Si se fijan, solo ella trabaja en casa. That's it. Solo me sirve para ubicarme en el tiempo, que es presente y es tercera persona. Entonces, eso me, me hace más fácil ubicarme de qué me están hablando. ¿Ok? Now, preguntas acá sobre el simple present. Vocabulario o preguntas de la gramática o del uso. No questions? Sure, sure. Okay. I have a question. Fat, ah. ¿Qué significa? ¿Qué significa again? Fat. Type in the chat because I okay. lose the, 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 the pronunciation. Just the word, eh, please. Fat. Fact. This one. Fact. Ah, hecho. Un hecho real. Yes. Uh -huh. That is fact. Por ejemplo, oh, I have okay. a son. I have a son. Yo tengo un hijo. Es una realidad, es el presente, es uno y ahí está. ¿Okay? Son cosas bien eh, generales y son cosas que son verdad en sí de mi presente. ¿Okay? Es, I have a car, I have a son, I live in, in San Salvador. Todas esas eh, situaciones de mi vida son facts, son hechos. ¿Okay? Now, simple present lo voy a ocupar para estos hábitos, cosas que hago todos los días. Type in the chat cosas que hacen todos los días. No necesito la oración completa, pero necesito vocabulario, verbos o cosas que hacen todos los días. Como una daily routine. Brush your teeth. Brush your teeth, very good. Work. Mm -hmm. Study. What else? What about the house activities? ¿Qué hacen en la casa? House activities. Cleaning. Learn clean. Very good. Ok. Perfect. Nos vamos a tomar un minutito. Me gustaría que tomaran nota de esto. Yo les voy a mandar eh, en un rato la presentación de esta clase porque, porque se está subiendo la clase anterior. Eso es lo que me está robando memoria. Ya descubrí. Entonces, eh, la presentación de esta clase se las voy a mandar y la podemos discutir en el chat el día de mañana. Good. I cook. Very good. Walk. 
yo veo acá, ah, let's see, Stephanie, I have my breakfast and I do the dishes and I do the laundry. Very good. Excellent. Good examples. Muchos acá usaron ING, ¿ok? Y no está mal, lo puedo usar para muchas cosas. Con simple present no lo voy a usar. Porque el simple present me da como una connotación de temporal, de en este momento, ¿ok? For example, Claudia is paying attention en este momento. Claudia está poniendo atención en este momento, right? Yo la puedo ver que hasta le hace así como para, ah, es cierto, dice, right? <risa> Pero, ¿qué es lo que hace en el día, todos los días? Yo no lo sé, se lo tengo que preguntar. Por ejemplo, aquí ahora se levanta, what time do you wake up? Y ella me va a decir, I wake up at 6 a.m., por ejemplo. Ahí le quito el ING. Son cosas del tiempo eh, presente, pero que no puedo ver porque son sus cosas habituales, su rutina de dia diario, su trabajo. Y ella me lo tiene que contar en simple present, no con ING. ¿Ok? Son cosas que no vamos a mezclar. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mi trabajo, lo que yo hago en mi trabajo todos los días, I work, I type, I make phone calls, I uh, draw, ¿ok? I repair cars, ¿ok? Everything I do, simple present. Le, le quito el ING. Porque el ING me va a dar una connotación de temporal. Un ejemplo de esto es el trabajo. Si yo le pregunto a eh, Walter, what do you do or where do you work? Necesito que me lo diga en simple present, sin un trabajo permanente. Pero si es un trabajo temporal, puede usar ING. Por ejemplo, si yo trabajara para Simán solo en las navidades. Ah, I am working for Simán. I am working for Simán. Porque es temporal, solo noviembre, diciembre, se acabó Navidad, Christmas is over, bye bye. Pero si yo trabajo para Simán y he trabajado para Simán por siete años y planeo seguir trabajando para Simán más, I work for Simán. ¿Ok? Entonces, esa connotación la vamos a manejar con mucho cuidado. Simple present para cosas bien permanentes y habituales y el ING para cosas temporales o que estoy hablando en el momento de hablar. Entonces, estoy hablando en el momento de, sí, en el momento de speaking, ahí estoy diciendo y la puedo usar en ING. ¿Ok? Ya, preguntas sobre el ING y el simple present para ir viendo esa diferencia desde ya. Preguntas, preguntas. ¿No? Ok. Um, a mí sí Ajá. me gustaría como que hiciera un ejemplo adicional sobre cómo utilizarlo, más que todo. Porque eh, es un poquito como para poderle comprender mejor. Look at me. I am drinking water. Well, Leo, I am drinking water. You can see that I'm drinking water in this moment. But to talk about my habits, I drink coffee every morning. No me levanto sin el café. I drink coffee every morning. Si yo ya pienso en un tiempo más general, es todos los días. Cuando empecé, no importa. Cuando voy a terminar, no importa. It's simple present. Es una realidad. Perdón que la, la interrumpa. No se escucha bien. Okay, okay. Let's see. I can close something. Just one second. Let me see if I can close here. Let me see. Okay. Can you hear me now? Better? Mateo, apaga eso un poquito, por favor. Mateo. Mateo, Isaac. Mateo. 